అవేర్నెస్ అండి ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అని కవిత గారు ఇనిషియేట్ చేశారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మూడు మొక్కలు నాటండి సో అది ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తూ ఎవరెవరో మేము కూడా నాటుతున్నాం మేము కూడా నాటుతున్నాం అని నాటుతున్నారు దాని గురించి డిస్కషన్ అవుతా ఉంది మట్టి వినాయకుళ్ళను పెట్టాలి అనేది అందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు కొన్ని చోట్ల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు కానీ ఎందుకు ఇంకా అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదంటే ప్ర పర్యావరణం పట్ల బాధ్యత కలవాడికేమో ఇవన్నీ చూసి వమ్మ ఇట్లా అయిపోతుంది నేను మనం ఏం చేయగలం అని వాళ్ళు విపరీతంగా తపన పడిపోతున్నారు ఆ అవగాహన లేని వాళ్ళేమో వీళ్ళు ఇట్లానే చెప్తా ఉంటారులే మనం మనం ఏదన్నా వస్తే గట్టిగా మాట్లాడదాము దీన్ని ఏదో ఒక బేస్ తీసుకొని అన్నట్టు మాట్లాడతారు నిజంగా ఎవరూ వ్యతిరేకం కాదు వినాయక ఆ పండగలు అవి జరగాల్సిందే చేయాల్సిందే కానీ ఇది ఎందుకోసం చేయాలి ఎలా చేయాలనేది దీనిలో ముఖ్యంగా చూస్తే సార్ పిల్లలు ఒకప్పుడు అంటే మన జనరేషన్ అంతా మన ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళంతా ఇప్పటికీ వినాయక చవితి ఎలా జరుపుకునేవాళ్ళు ఒక అనుభూతి ఉంటుంది ఒక గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు వాళ్లే మట్టిని తెచ్చుకునేవాళ్ళు వాళ్లే తయారు చేసుకునేవాళ్ళు వాళ్లే పత్రిని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఏ పత్రి దేనికి ఏ చెట్టు ఏంది అనేది చూసేవాళ్ళు ఊరంతా తిరిగేవాళ్ళు కలెక్టివ్గా చేసుకునేవాళ్ళు పండగ అనేది అసలు ఖర్చుతో పని లేదు హాయిగా అదొక జీవన విధానం బ్రహ్మాండంగా చేసుకొని ఒక ఫిలాసఫీ కూడా అంటే ఈ మట్టి ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది మళ్ళా నిమజ్జనం అప్పుడు ఆ మట్టి ఒక చేలోనో ఎక్కడో పెట్టేసి దా నీళ్లు పోసేస్తే ఆ మట్టి మళ్ళా ప్రకృతిలో కలిసిపోదు ప్రకృతిలో నుంచి పుట్టింది మళ్ళా ప్రకృతిలోకే వెళ్తుంది అనే ఒక ఫిలాసఫీ చిన్నతనం నుంచి డైజెస్ట్ అవుతూ ఉండేది దాంతో పాటుగా పర్యావరణానికి ఏ విధంగా హాని లేకుండా ఉండేది ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో దీనికి ఒక పెద్ద స్టెప్ అయితే పేరెంట్స్ నుంచి స్కూల్స్ నుంచి పేరెంట్స్ నుంచి పడాలండి ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు సోషల్ మీడియా మాట్లాడుతున్నారు మారేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా మారుతున్నారు ఇంత ముందుకన్నా ఇప్పుడు మట్టి విగ్రహాలు వాడడం కూడా ఎక్కువైపోయింది కానీ ఇది పిల్లలకి ఎటువంటి అనుభూతి ఇస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ వే ఆ విధానంలో కూడా మనం కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి పాఠశాల నుంచి కానీ పేరెంట్స్ నుంచి కానీ ఈ కల్చర్ వల్ల రెండు రకాల ఇబ్బందులు అండి ఒకటేమో పొల్యూషన్ అంటే ఈ వీళ్ళు వాడే పెయింట్స్ కూడా అండి వాళ్ళు అదేమీ ఆథరైజ్డ్ పర్మిటెడ్ పెయింట్స్ ఏం కాదండి ఏది చీప్ వస్తే తీసుకుని ఏది చీప్ వస్తే అది లెడ్ మోస్ట్లీ డేంజరస్ లెడ్ సీసం ఉంటుంది వాటికి సో ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి ఈ కలర్స్ తోటి మళ్ళా మనం ఆ నీళ్లలో వేసినప్పుడు దానిలో ఉన్న జీవరాశికి చాలా ప్రమాదం అంటే బయోడైవర్సిటీ దీనిలో చూసుకుంటే దానిలో ఉన్న జీవరాశి మొత్తం చిన్న భిన్నం అయిపోతుంది ఒకటి రెండు ఆ వాటర్ సీపేజ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న కాలనీస్కు ఆ ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ వాటర్ ఫ్లో కిందకు వెళ్తున్నప్పుడు అంతా కూడా ఈ లెడ్ ప్రతి చోట దీని ఇంపాక్ట్ చూసుకుంటూనే వెళ్తుంది అది పర్యావరణానికి ఒక పెద్ద ముప్పు అయితే రెండు సాంస్కృతిక ప్రమాదం అండి సాంస్కృతిక ప్రమాదం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఒక గంగా ప్రవాహం లాగా మన దాకా వచ్చినటువంటి ఒక సాంప్రదాయాన్ని పిల్లలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పండగ అంటే వాళ్ళు ఒక అడ్మైరింగ్ ఎలా ఎదురు చూడాలి ఒక భక్తి భావంతో ఎలా చూడాలి ఈ నేచర్ కనెక్ట్గా ఎలా చూడాలి ఏం ఏం అనుభూతి ఉంది వాళ్ళకి స్కూటర్ వేసుకోనో కార్ వేసుకోనో వెళ్ళి రోడ్డు మీద ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ బొమ్మలు ఉంటే వాడు ఆ బొమ్మ ఎలా తయారు చేస్తాడు నోట్లో కిళ్ళీలు వేసుకొని మందు తాకి దాని మీద ఎక్కి సిగరెట్ తాగుతుంటా ఊచుకుంటా లాస్ట్ ఫైనల్గా ఒక కలర్ కోటింగ్ ఇస్తాడు అటువంటి ఎక్కడ పవిత్రత లేనటువంటి ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చి అదే పిల్లాడు కళ్ళ ముందు చూస్తూ ఉంటాడు దానికి రిబ్బన్లు కట్టుకొని అవసరమైతే నలుగురు నాలుగు కోటర్ బాటిల్ వేసుకొని గోలగోలగా తీసుకొచ్చేసి పెద్ద పెద్ద డీజేలు పెట్టి సౌండ్లు పెట్టి దానికి సినిమా పాటలు పెట్టి మన పిల్లల్ని ఆ డయాస్ మీద వల్గర్ డ్యాన్సులు వేయించేసి మళ్ళా లాస్ట్ రోజు కూడా అదే ఒక పెద్ద తంతులాగా చేసుకొని ఒక పది రోజులు భోజనాలు చేసి పడేస్తే ఏమి ఏమి చేసినట్టు ఒకళ్ళు ఏదో కార్టూన్ కూడా ఉంది దాని మీద ఈ జనాన్ని నమ్మకూడదు తొమ్మిది రోజులు పూజలు చేసినట్లే మళ్ళీ ముంచుతారు మిమ్మల్ని అని ఏదో కార్టూన్ ఈ పిల్లలకి చాలా డిస్కనెక్ట్ అండి అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళల్లో ఉన్న మూలాల్లో భక్తిభావం ఎక్కడ నాటలేకపోతాం అదే వాళ్ళకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి మేము ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే మేమేం చేస్తాం అంటే మా కమ్యూనిటీ ఫామ్లో పే దాదాపు ఒక హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ వస్తారు పిల్లలు వస్తారు వాళ్ళంతటి వాళ్ళని వినాయకులను వాళ్ళకి దేవుడికి రూపం ఏముంది వాళ్ళకి తెలిసిన వినాయకుడిని తయారు చేయమంటాం వాళ్ళే మట్టి తెచ్చుకుంటారు వాడి వాడే ప్రతిష్ట చేసుకుంటాడు ఆ తెచ్చుకున్న దాన్ని పత్రి ఏముందో ఆ లిస్టు చూపిస్తాం అదంతా వెళ్ళి దాన్ని ఆ మోడల్గా ట్రేస్ చేస్తాడు నేచర్తో కనెక్ట్ అవుతాడు తీసుకొచ్చుకొని పూజ చేస్తాడు పైసా ఖర్చు లేకుండా పండగ చేసుకున్నామనే ఒక భావ
లాస్ట్ ఇయర్ పండగకి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక ఐదారు గురికి చెప్పి ఈ సంవత్సరం దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ మన వందే మాత్రం ఫౌండేషన్ నుంచి మన మన పొలంలో పండగ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారండి ఈ రెండు ప్రమాదం ఒకటి పర్యావరణం అయితే రెండు సాంస్కృతిక ప్రమాదం అండి ఒక భావన పిల్లల్లో నుంచి నాశనం చేసేస్తే ఇదా పండగ దీనికే ఇంత ఇదా దీనికి నేను దండం పెట్టుకొని భక్తి భావంతో ఉండాలా ఇక ఇట్లా చేస్తే చదువు వస్తుందా అనే భావం పిల్లాడికి వస్తే ఏమి నేర్పుతున్నట్టు మనం ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ దీని మీద ఒక చర్య తీసుకొని నిజంగా పండగ అంటే ఏంటి ఎటువంటి భావంతో ఉంది వాళ్ళు ఎలా చేసుకున్నారనే దాన్ని కనుక వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోతే మనంతటా మనం ఒక దుర్మార్గంగా ఇప్పటిదాకా వచ్చిన సంస్కృతిని నరికేసినట్టు అవుతుందండి దానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకటి శ్రీనివాస్ గారు అన్నట్టు మట్టి విగ్రహాలను అందచేయడం ఒకటి వాళ్ళకి అందుబాటులో రెండు నిజంగా మన రైతులకి ఇది ఒక ఆదాయ వనరుగా కూడా చేయొచ్చు ఏదైతే ఈ పత్రి ఉన్నాయో ఈ పా వెజిటబుల్ క్లస్టర్స్ లాగో దీనిలా లాగోనో ఈ పత్రి క్లస్టర్స్ సిటీ సరౌండింగ్స్ ఫార్మర్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఈ టైంకి అందుబాటులో వచ్చేలాగా అలాంటివన్నీ మనం చేసేసి దాన్ని ఒక ప్యాకేజింగ్ లాగా చేసి ఆ నియర్ బై పార్క్స్లో కానీ వాళ్ళదాడ ఫార్మర్స్ ద్వారా కనుక ఇవ్వగలిగితే ఫార్మర్స్కి అదొక ఎడిషనల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది సో వీళ్ళకి తీసుకునే వాళ్ళకి రైతు దగ్గర నుంచి పొలం నుంచి తీసుకున్నాం అనే భావన ఉంటుంది అలా కూడా చేయాలి అంటే ఇది ఓన్లీ సైకలాజికల్ బ్యారియర్ అండి ఇలానే చేయాలి అనేది అసలు మొదట్లో అలా లేనిది అని కూడా ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు అంటే క్రికెట్ స్టార్లు సినిమా స్టార్లు ఇలా కూడా గణేషన్ చేసుకుంటా అంటే అదొక వెర్రి తలలుగా వెళ్ళిపోయింది అది సో దీనికి ఏంటంటే మనం ఎన్నో విషయాల మీద అవగాహన కల్పిస్తున్నాం ప్రజల్లో ఇప్పుడు హెల్మెట్ కోసం హెల్మెట్ కవిత గారు కేటీఆర్ గారికి రాఖీ సందర్భంగా హెల్మెట్ ఇస్తే అదొక మూమెంట్ ఒక డిస్కషన్ అయింది అలాగా గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే సరే ఈసారి ఇది అయిపోయింది వెరీ ఇమ్మీడియట్గా నెక్స్ట్ ఇది తీసుకొని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈసారి పర్యావరణ హితంగా ఉన్న వాళ్ళకే పర్మిషన్స్ ఇద్దాము ఎందుకంటే మీకు ఈ పర్మిషన్స్ ఇవ్వకపోవటం కన్నా ఇవ్వటం కన్నా దానివల్ల వచ్చే మన హైదరాబాద్ పాపులేషన్కి అందరికీ మనం పడే ఇబ్బందులు ఎక్కువ అంటే ఈ టోటల్ ఇన్ని కోట్ల మంది జీవితాలని ప్రభావితం చేసే ఈ పొల్యూషన్ కోసం పర్యావరణ హితంగా పెట్టుకుందాం దానికి నామ్స్ ఇవి దాన్ని గణేష్ ఉత్సవ కమిటీలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళందరినీ గ్రీన్ కమిటీలు ఇన్వాల్వ్ చేసి ఏం చేస్తే ఒక స్టాండర్డ్స్ ఏం సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఏం పెట్టుకోవచ్చు అని ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందంటే మీరు వెస్ట్ బెంగ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఎక్కడ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ భూములు ఉండవండి వరి చెత్తతోటి షేప్ తయారు చేస్తారు పైన మట్టి జస్ట్ ఒక ఒక రెండు వేళ్ల మందంతో మట్టి పూత వచ్చేస్తుంది అద్భుతమైన విగ్రహాలు ఉంటాయి మళ్ళీ అయిపోగానే ఒక బకెట్ నీళ్ళతో మొత్తం ఇదైపోతుంది అలాంటి సిస్టమ్స్ చాలా ఉన్నాయండి దాన్ని గవర్నమెంట్ ఒకటేమో పర్యావరణ హితంగా ఉన్న వాటికి పర్మిషన్స్ పెట్టుకుందాం మిగిలింది లేదు మనందరు బాగు కోసం చేస్తామంటే ఎవరు వ్యతిరేకించరండి రెండు ఈ ఒకవేళ కనుక చేయాలనుకుంటున్నాం నిజంగా మీరు అన్నారు ఎత్తు అని ఈ వరి చెత్తతోటి బెంగాల్ మన వాళ్ళని ఎవరైనా వెళ్ళి చూసిరమ్మనండి బెంగాల్ కళాకారులు కూడా మన నేను మనం చూసాను అంబర్పేటలో వచ్చి వాళ్ళు కూడా కొన్ని చేస్తున్నారు అది చేస్తే ఎంత హైట్ కానీ అదేమి ఇష్యూ కాదు అది కూడా పదిహేను ఇరవై అడుగుల వరకు కూడా దాంతో చేయగలుగుతుంది ఈ రెండు చేయగలిగితే కొంత వరకు పర్యావరణ కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ ఆ పార్టీ ఆఫీసులోనో ఇళ్లలోనో ఎక్కడో పెట్టే చోట ఎస్ నేను మట్టి విగ్రహమే పెట్టా మట్టి విగ్రహాన్ని పూజిస్తున్నాను మన మన బంగారు తెలంగాణ కోసం మన ప్రజల కోసం నేను దీన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను అనేది ఎండార్స్మెంట్ సెలబ్రిటీస్ అంటాం ఎస్ సో అది ఒక వాయిస్ ఇవ్వగలిగితే నేను ఎలానే చేస్తాను మీరు కూడా ఇలా చేయండి అని చేస్తే దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది సార్ ఇది స్కూల్ స్టేజ్లోనే ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలి సార్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అవసరమైతే స్కూల్కి ఒక రోజు సెలవు ఒక రెండు రోజులు సెలవులు ఇచ్చైనా సరే ఒక ఎక్స్కర్షన్ ఎక్స్పోజర్ విజిట్స్ లాగా నియర్ బై ఫార్మర్స్ విలేజెస్కో తీసుకెళ్ళి స్కూల్ బస్సులోనే తీసుకెళ్తారు అక్కడ ఫార్మర్స్తో కలిసి ఆ పత్రి అంతా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అక్కడ మట్టితో చేసిన వినాయకుడిని తెచ్చుకుంటారు ఆ రైతుతో ఆ పొలంతో వాళ్ళతో ఒక అనుభూతితో వస్తారు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకి ఆ పిల్లాడికి ఒక లైఫ్ టైమ్ మెమరీగా మిగిలిపోతుంది తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి పూజ చేసుకుంటాడు ఒక తరం అలా తయారవ్వగలిగితే ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది కొన్ని ఇన్ని లక్షల మంది పిల్లలు కాలేజీ విద్యార్థులు ఉన్నారు వీళ్ళని స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఇది ఒక ప్రోగ్రాం ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఎక్స్పోజర్ విజిట్ ఉంది నేచర్ ఎక్స్పోజర్ విజిట్ విత్ గణేష అన్నట్టు ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టుకుంటే అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా అవేర్నెస్ వస్తే పిల్లలకు కూడా ఒక అనుభూతి అండి అవసరం గణేష్ చతు
దాదాపు పాపం ఈ రాజకీయ నాయకులందరూ ఈ కాలనీల వాళ్ళు బస్సుల వాళ్ళు మిగతా వసతులు ఫెసిలిటీలు అడిగే కన్నా మాకు ఒక విగ్రహాన్ని ఇవ్వండి మాకు మండపాన్ని ఇవ్వండి మాకు పర్మిషన్లు ఇవ్వండి ఇది అడుగుతూ ఉంటారు ఈ రాజకీయ నాయకులు పోటీ పడి కార్పొరేట్ ఎలక్షన్లో నిలబడే వాళ్ళందరూ కనుక పెట్టేస్తే అసలు ఏమైపోయిద్దు అని భయం వేస్తుంది ఆ రణగణ ధ్వనులు ఆ విగ్రహాలు ఆ గొడవ పొల్యూషన్లు మందు మాకు అది కాకుండా నిజంగా మనం ఎదిగాము మనం ఒక మంచి నగరం హైదరాబాద్ ఒక విశ్వనగరం ఇవాళ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ అన్నీ బాగున్నాయి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాం వీటన్నిటిలో ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సింది మంచి రాజకీయ నాయకులు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు ఒక మూమెంట్ తీసుకోవాలి ఈ ప్రజలు కూడా ఏంటంటే ఏదో ఒక విగ్రహం ఇచ్చేవాడు కార్పొరేటర్ అని కాకుండా ఒక మట్టి విగ్రహాన్ని పెట్టేవాడే మా కార్పొరేటర్ అనేటట్టు ఒక నినాదం కనుక చేయగలిగితే మనం కూడా సో వాళ్ళు కూడా దాని విషయం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఈ పర్యావరణమైన పనులే చేయలేకపోతే ప్రజలకే మేలు చేస్తారు వాళ్ళు సో అందుకని ఈ పర్యావరణ హితంగా ఆలోచించగలిగే కనీస వస్తువులు ఉన్నటువంటి ఆలోచన అక్కడ మొదలైతే ఖచ్చితంగా ఆ మార్పు ఉంటుంది బెస్ట్ కాలనీ అవార్డ్స్ గ్రీన్ గణేష అవార్డ్స్ లాంటివి ఒకటి అనౌన్స్ చేయొచ్చండి గ్రీన్ గణేష అవార్డ్స్ అని చెప్పేసి ఏ కాలనీలో అయితే ఉన్నారు వాళ్ళని బ్రహ్మాండంగా ప్రై చేయాలి వీళ్ళు చైతన్యంగా ఉన్నారు పర్యావరణ హితంగా ఉన్నారు ఈ కాలనీ వాళ్ళంతా ఎడ్యుకేటెడ్ వీళ్ళకు అవేర్నెస్గా ఉన్నారు బాధ్యత గల పౌరులు అనేది చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఏదైనా స్టార్ట్ చేసే వాటిలో వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రత్యేకంగా ఆ కాలనీకి ఇస్తే ఇవాళ మొక్కలు నాటే కాలనీలకు ఏదో కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నాం అలాగా కనుక గ్రీన్ గణేష కాలనీస్ అనేది కనుక పెట్టుకుంటే ఆ కాలనీ ప్రతి చోట కాలనీ పెద్దలు కార్పొరేటర్లు మోస్ట్లీ వీళ్ళే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఒక స్టెప్ తీసుకునే అవకాశ